Hallo, guten Tag und noch einmal herzlich willkommen. Heute machen wir die letzte Stunde. Heute machen wir die letzte Stunde äh, von unserem Deutschkurs und äh, wir beginnen mit Lektion 12. Das ist die letzte Lektion äh, hier in, äh, in diesem Buch, das wir benutzt haben für unseren Kurs Netzwerk Deutsch A1. Äh, und die Lektion heißt oder trägt den Titel Ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Äh, wir haben wir haben gestern schon äh, eine ganz kurze Einführung in die Lektion gemacht. Wir haben gestern schon eine ganz kurze Einführung in die Lektion gemacht und gesehen und wir haben gesehen, was alles wir in dieser Lektion lernen oder lernen können. Und heute beginnen wir direkt mit Lektion 12, Aufgabe 1a. Ja? Lektion 12, Aufgabe 1a. Äh, Moment mal, das ist dann, äh, sehen wir gleich, das ist dann die Seite, ups, 130. Das ist dann die Seite 130 im, äh, im Kursbuch. Da beginnen wir mit der Aufgabe 1a. Koffer packen, sehen Sie die Fotos an, welcher Urlaub passt. Notieren Sie die passenden Überschriften, notieren Sie die passenden Titel oder ja, Überschriften. Ja? Also zum Beispiel <lacht> Bild 1, Bild 1 ähm, das ist, da sehen wir eine Wiese, da sehen wir eine, eine Wiese mit viel Gras, äh, mit viel grünem Gras, ähm, eine Wiese mit Zelten, ein grünes Zelt, ein blaues Zelt, ein rotes Zelt, eine grüne Wiese mit Zelten. Ja? Und da steht auch das Wort das Zelt. Ja? Ab in den Urlaub. Ja, ist das nun ein Badeurlaub? Ist das nun ein Badeurlaub an der Nordsee? Oder ein Stadturlaub in Basel? Oder Campingurlaub am Schiemsee? Ski- oder Snowboardurlaub in Graubünden? Das ist ganz einfach. Das ist nicht schwierig. Das ist ganz einfach. Äh, Nummer eins, das ist dann Campingurlaub am Schiemsee. Das ist ein Campingurlaub. Uh, und was braucht man? Was muss man mitnehmen? Was muss man mitnehmen? Sonnencreme, ja. Uh, eine Skibrille, eine Skibrille braucht man hier nicht, ja. Uh, oder Badeschuhe, ja. Schlafsack, der Schlafsack, der Rucksack, der Schlafsack, das ist ein Sack in dem wir schlafen können. Ja? Schlafsack. Schlafsack. Die Regenjacke. Ja, vielleicht, wenn es regnet, wenn es regnet, dann braucht man vielleicht die äh, Regenjacke. Der Badeanzug und der Bikini, ja, der Badeanzug oder der Bikini, äh, äh, man kann zum Beispiel, das ist ein Campingurlaub an Schiemsee, ja, das ist ein See und da kann man vielleicht auch baden, ja, also der Badeanzug, ja, wir brauchen den Badeanzug oder, oder den Bikini. Und dann haben wir Bild 2. Ist das nun Badeurlaub an der Nordsee? Nein. Stadturlaub in Basel, ja, das ist dann ein Stadturlaub. Stadturlaub hier in Basel, ja. 
wo liegt Basel? Ja, Basel ist eine Stadt in der Schweiz. Ja, Basel ist eine Stadt in der Schweiz, an der Grenze zwischen Schweiz, zwischen der Schweiz und Deutschland. <lacht> Basel. Äh, ja, äh, Badeurlaub an der Nordsee, Stadturlaub in Basel. Und da braucht man vielleicht auch, Schlafsack braucht man nicht. Also in, in, in Basel, in der Stadt, kann man in einem Hotel übernachten. Man kann in einem Hotel ein Zimmer mieten. Dann braucht man hoffentlich keinen Schlafsack. Ja? Äh, Badeschuhe braucht man auch nicht. Äh, eine Handtasche, ja, eine Handtasche. Sonnencreme in der Stadt, weiß nicht. Ähm, eine Regenjacke, aber ja, es kann in, in Basel, in der Stadt, kann es auch regnen. Und wenn es regnet, dann braucht man eine Regenjacke. Dann braucht man eine Regenjacke. Okay, also wir haben Campingurlaub, das ist ja schon da. Dann haben wir Stadturlaub in Basel. Was haben wir noch? Ja, Nummer drei. Das ist ja Snowboardfahren, ganz, ganz einfach. Das ist dann Ski- oder Snowboardurlaub in Graubünden. Das ist dann Ski- oder Snowboardurlaub. Ja, Ski- oder Snowboardurlaub. Was braucht man alles da? Äh, man braucht einen Helm, sicher. Äh, Stadtplan braucht man nicht. Ein Stadtplan braucht man für Basel, für die Stadt. Eine Winterjacke, bestimmt braucht man eine Winterjacke. Und Regenschirm braucht man vielleicht nicht. Zelt braucht man vielleicht auch nicht. Und Aber man braucht eine Skibrille. Eine, ganz bestimmt braucht man eine Skibrille. Okay. Und dann äh, Bild Nummer 4, ist ganz klar, das wäre dann Badeurlaub an der Nordsee. Das ist dann Badeurlaub an der Nordsee. Ja? Badeurlaub an der Nordsee. Okay, jetzt hören wir, jetzt hören wir einen Dialog äh, zwischen Katharina und Johannes. Katharina und Johannes, sie ähm, fahren in Urlaub und wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Hören Sie das Gespräch, welches Foto auf, aus Aufgabe 1 passt? Ja, also wo fahren Katharina und Johannes? Kapitel 12. Ab in den Urlaub. Aufgabe 2a und b. Ach, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, nenne ich mich. Und der Pulli. Hm. Wenn es mal nicht zu so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Wir wollen doch die Stadt ansehen und in so viele Museen gehen und, und, und. Das ist ganz klar. Also, wohin wollen Sie? Sie wollen eine, äh, äh, einen Stadturlaub machen. Ja? Winterjacke brauchst du auch nicht. Meinst du? Wenn es kalt ist, gehen wir in ein schönes Café. Okay, dann lass uns doch 
lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Ja klar. Los, jetzt beeil dich. Ja, gut. Also, ich nehme jetzt einfach zwei Hosen, einen Rock, drei T-Shirts, zwei Blusen und einen Pulli mit. Genau. Ja, es ist also ganz klar. Wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Sie fahren nach Basel. Ja? Sie machen einen Stadturlaub in Basel. Einen Stadturlaub in Basel. Ja? Und <lacht> was packt Katharina ein? Was packt Katharina ein? Machen Sie Notizen. Bitte hören Sie zu. Bitte hören Sie das ganz gut und Notieren Sie, was packt Katharina ein. Sie sagt das am Ende. Bitte machen Sie Notizen. Was packt Katharina ein? Kaffee. Okay, dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Ja klar. Los, jetzt beeil dich. Die Regenjacke nehme ich mit. Die Regenjacke? Zwei Hosen, einen Rock, einen Rock, einen Rock. ein T-Shirt, zwei Blusen und ein T-Shirt, zwei Blusen, zwei Blusen einen Pulli mit. Genau. und einen Pulli und einen Pulli mit. Das packt Katharina ein. Ja, also äh, machen Sie dann auch äh, auch vielleicht zwei D. Spielen Sie Koffer packen oder versuchen Sie auch 2C. Fehlen noch Dinge im Koffer von Katharina? Was braucht sie noch? Sammeln Sie. Äh, wenn sie. Wenn Sie denken, dass Katharina noch etwas mitnehmen soll, was soll sie noch mitnehmen? Ja? Das wäre dann interessant zu sehen. Aber wir machen weiter. Wir gehen jetzt nach Basel, ja? in einer fremden Stadt. Wir machen Aufgabe 3a, in einer fremden Stadt. Was möchten Sie alles machen? Erzählen Sie, was, wenn Sie jetzt in eine fremde Stadt kommen, wenn Sie jetzt reisen, in eine fremde Stadt kommen, was wollen Sie alles in der Stadt machen? Ja? Erzählen Sie, zum Beispiel wollen Sie ein Museum besuchen, wollen Sie ein, möchten Sie ein, ups, ein Museum besuchen? Oder möchten Sie zum Beispiel, Sie kommen nach Delhi oder Sie kommen meinetwegen nach Jaipur oder irgendwo und möchten Sie dann die Altstadt besichtigen, besichtigen, die Altstadt besichtigen. Ja, die Altstadt besichtigen. Möchten Sie die Altstadt sehen? Möchten Sie die Altstadt besuchen? Möchten Sie die Altstadt besuchen und sehen? Besichtigen. Ja? Oder wollen Sie einfach shoppen? Möchten Sie nur shoppen? Oder in Cafés gehen und das Essen genießen? Etwas typisches Essen. Oder wollen Sie eine Stadtführung machen? Eine Stadtführung machen, eine Stadtrundfahrt machen, eine Stadtführung oder eine Stadtrundfahrt eine wollen Sie eine Stadt machen oder eine Stadtrundfahrt machen. Was alles, was möchten Sie alles machen in einer fremden Stadt? In Basel, also Katharina und Johannes, wir haben gesehen, wir haben gesehen, dass Katharina und Johannes jetzt nach Basel fahren, ja, in Urlaub. Sie machen einen Stadturlaub in Basel. Und was wollen Katharina und Johannes machen? Was wollen sie in Basel machen? Also wir hören 
das Gespräch und wir kreuzen an. Ja? Hören Sie und kreuzen Sie an. Aufgabe 3b. Wir sind zum ersten Mal in Basel. Wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn hier für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Natürlich immer schön ist ein Bummel durch die Altstadt. Oder interessieren Sie sich auch für Museen? Ja. Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. Hm. Gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Möbeldesign und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Oh ja, da möchte ich auch hin. Und was können wir am Nachmittag machen? Vielleicht haben Sie Lust, eine Stadtführung mitzumachen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Da habe ich was für Sie. Segway-Touren. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet morgen um 16 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Soll ich Sie gleich anmelden? Oh ja, das sieht lustig aus. Das machen wir. Gute Idee. Und was machen wir am Abend? Wo können wir denn was essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren? Da gibt es das Restaurant Löwenzorn. Hier kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Na, da haben wir ja ein volles Programm. Ins Museum? Dann die Stadtführung und danach Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, lieber tanzen. Und morgen gehen wir dann shoppen. Oh nein. Aufgabe? Okay, also. Was wollen Katharina und Johannes alles machen? Kunstmuseum Basel? Nein, das ist... Katharina meint... Sie möchte etwas Moderneres anschauen. Guten Tag. Wir sind zum ersten Mal in Basel. Wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn hier für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Natürlich immer schön ist ein Bummel durch die Altstadt. Oder interessieren Sie sich auch für Museen? Ja. Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. Hm. Gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Möbeldesign und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Oh ja, da möchte ich auch hin. Und was können wir am Nachmittag machen? Vielleicht haben Sie Lust, eine Stadtführung mitzumachen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Da habe ich was für Sie. Segway-Touren. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet morgen um 16 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Soll ich Sie gleich anmelden? Oh ja, das sieht lustig aus. Das machen wir. Gute Idee. Und was machen wir am Abend? Wo können wir denn was essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren? Da gibt es das Restaurant Löwenzorn. Hier kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Na, da haben wir ja ein volles Programm. Ins Museum, dann die Stadtführung und danach Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, lieber tanzen. Und morgen gehen wir dann shoppen. Oh nein. 
Ja, ist klar. Also, was machen äh, Katharina und Johannes? Äh, sie wollen nicht ins Kunstmuseum Basel. Sie wollen sich etwas Moderneres anschauen. Also, sie möchten etwas Moderneres sehen. Und da ähm, äh, empfiehlt ihnen die Frau das Vitra Design Museum. Das ist ein Museum, äh, ein modernes oder ein, ein Museum für modernes Möbel und, und für moderne Architektur. Ja? Äh, ja, das finden sie interessant, äh, das Vitra Design Museum. Dann kommen sie zurück in die Stadt und dann machen sie eine Segwetour, eine Segwetour mit diesem Motorrädchen da, eine Segwetour durch die Altstadt und zum Marktplatz. Und dann am Abend wollen sie etwas Typisches essen. Am Abend wollen sie gut essen. Da gehen sie in ein gutes Restaurant. Und danach, nach dem Essen, gehen sie nicht ins Theater, sondern sie, die Katharina möchte, tanzen gehen. Ja? Also, sie machen Vitra Design Museum und sie machen dann eine Segwetour, dann in ein Restaurant und zum Schluss tanzen gehen. Der Johannes sagt, das ist doch ein, ein volles Programm. Das ist doch ein volles Programm. Wir haben viel zu tun. Das ist ein volles Programm. Ist klar? Also, dann machen wir weiter mit unseren Übungen. Kommen wir dann zu der nächsten Übung. Also berichten Sie zum Beispiel über die Pläne von Katharina und Johannes. Am Vormittag wollen Katharina und Johannes in das Vitra Design Museum gehen. Am Nachmittag möchten sie eine Segwetour machen in der Altstadt von Basel. Und dann abends möchten sie gut essen und dann tanzen gehen. Das ist, das ist der Plan äh, von Katharina und Johannes und das haben wir gesehen, das ist ein, ja, ein, ein volles Programm. Ja? Gut, dann 4a, der Weg zum Museum. Hören Sie und ergänzen Sie die Notizen von Katharina. Vergleichen Sie dann mit dem Plan in 4b. Ja? Also, äh, wie, wie beschreiben wir einen Weg oder den Weg zu einem Ziel? Das hören wir hier bei dieser Übung. Das ist ganz Einfach äh, Tram oder Tram, Tram. In, in Teilen von Deutschland und in der Schweiz sagt man für die Straßenbahn die Tram oder die Trambahn. Also normalerweise, normalerweise ist das Wort auf Deutsch die Straßenbahn. Ja? Die Straßenbahn äh, oder, aber man sagt manchmal auch Tram oder BIM auch. Trambahn. Ja, hören wir mal. Das Gespräch, das ganz leicht ist nicht, ein, ist nicht so schwierig. Aufgabe 4a. Entschuldigen Sie bitte noch einmal. Ja? Wie kommen wir denn bitte zum Vitra Design Museum? Ach ja, ich zeige es Ihnen. Wie kommen wir denn zu, äh, zum Vitra Design Museum? Hier auf dem Plan. Stelle zu. Sehen Sie? Das ist hier. Nehmen Sie die Tram Nummer 17. Hier. Ja, Tram so, Nummer 17. Haltestelle Zoo. Zoo. Zoologischer Garten. Zoo. Haltestelle Zoo. Tram Nummer 17. Bis zum Klara Platz. Bis zum Klara Platz. Bis zum Klara Platz. Und an der Haltestelle Klara Platz muss man umsteigen. Ja? Umsteigen haben wir gelernt. Umsteigen. Der Klara Platz ist hier. Da steigen Sie um in den Bus. Da steigen Sie um in den Bus. Nehmen Sie den Bus Nummer 55. Nehmen Sie den Bus Nummer 55. Ja? 55. Und fahren 
Sie circa 20 Minuten bis zur Haltestelle Vitra. Und fahren Sie circa 20 Minuten, etwa 20 Minuten, ungefähr 20 Minuten äh, bis zur Haltestelle Vitra. Ja? Dann sehen Sie auch schon das Museum. Dann sehen Sie auch schon das Museum. Es ist da. Ah ja, also hier in die Tram Nummer 17 bis zum Klara Platz und dann der Bus Nummer 55. Vielen Dank. Bitte, gerne. Ja, also wie Sie sehen, das ist gar nicht schwierig. Das haben wir schon gelernt, wie man äh, einen Weg beschreibt. Äh, und, und Sie haben wohl auch gelernt, wie man einen Stadtplan liest, also einen Stadtplan mit, mit äh, allen Verkehrsmitteln und so weiter, das ist ja ganz, äh, ganz nützlich und hilfreich und äh, lesen Sie einfach, vier, hören Sie 4a und lesen Sie 4b und das ist, äh, dann haben Sie das auch. Ja? Wir machen jetzt 5a, die Postkarte. Was schreiben Katharina und Johannes? Beantworten Sie die Fragen. Also, wir lesen mal eine Postkarte von Katharina und Johannes und schauen, wir schauen uns an, was sie alles in der Postkarte schreiben und ob wir die Fragen beantworten können. Also, liebe Tante Rosi, liebe Tante Rosi, hallo aus Basel. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten und es ist sehr schön. Und es ist sehr schön. Ja? Sehenswürdigkeiten, das, das Wort haben wir gelernt gerade. Sehenswürdigkeiten, Entschuldigung. Sehenswürdigkeiten, äh, das Wort haben wir gerade gelernt. Also, noch einmal, liebe Tante Rosi, hallo aus Basel. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Und es ist sehr schön. Heute ist das Wetter auch perfekt. Heute ist das Wetter auch perfekt. Die Sonne scheint und es ist warm. Aber morgen regnet es wahrscheinlich. Aber morgen regnet es wahrscheinlich. Mor morgen regnet es wahrscheinlich. Man kann hier viel machen. Man kann hier viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine tolle Stadtbesichtigung gemacht. Eine tolle, eine, eine super, eine sehr gute Stadtbesichtigung gemacht. Eine Segway-Tour. Kennst du das? Kennst du Segway? Was ist dann? Segway-Tour. Ja, eine Segway-Tour. Das macht echt Spaß. Das macht viel Spaß. Ja, das ist lustig. Das macht viel Spaß. Morgen gehen wir shoppen. Morgen gehen wir shoppen. Also bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. So schreibt man kleine Postkarten, äh, wenn man im Urlaub ist. Normalerweise schreibt man eine Postkarte an einen Freund oder an unsere, an unsere Eltern oder sowas. Und dann, das ist ja äh, ein Modell, was man alles in einer so kleinen Postkarte schreiben könnte. Man, könnt, man kann zum Beispiel das Wetter beschreiben, wie ist das Wetter. Man kann seine eigenen Aktivitäten beschreiben, was habe ich gemacht, was haben wir gestern gemacht, was haben wir heute gemacht, was machen wir morgen, etc. Und man kann ja auch ein bisschen die Stadt beschreiben. Also ist die Stadt schön, ähm, gibt es in der Stadt Sehenswürdigkeiten und so weiter. Äh, das sind Sachen, die man in einer Postkarte schreiben kann. Also die Sonne scheint. Es regnet, es schneit, es ist kalt oder es ist windig. Man kann die Wetter beschreiben mit verschiedenen Ausdrücken, wie das Wetter ist. Und äh, so schreibt man eine kleine Postkarte. Das soll nicht so ähm, schwer sein. Also können wir die Fragen beantworten, zum Beispiel... <lacht> Sorry. Wie finden Sie Basel? Wie finden Sie? Das heißt, wie finden Johannes und Katharina? Wie finden Sie Basel? Hallo aus Basel. Es ist sehr schön. Ja? Sie finden Basel sehr schön. Wie ist das Wetter? 
das Wetter heute ist perfekt. Das Wetter heute ist perfekt, morgen vielleicht nicht so gut. Es kann regnen, es könnte regnen, morgen vielleicht nicht so gut. Aber heute perfekt. Ja? Die Sonne scheint, es ist warm, das Wetter ist perfekt. Was haben Sie gemacht? Äh, wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine tolle Stadtbesichtigung gemacht. Eine Segwetour. Ja? Also was haben äh, Katharina und Johannes heute gemacht? Sie haben das Vitra Museum besucht und sie haben dann auch eine sehr gute, eine sehr interessante Stadtbesichtigung, eine Segwetour gemacht. Also wir können äh, alle Fragen beantworten. Und was machen Sie morgen? Morgen gehen wir shoppen. Morgen gehen wir shoppen. Okay, also mit der Postkarte sind wir dann fertig. Äh, Textbausteine, das, das ist wichtig. Textbausteine für eine Postkarte. Wie schreibt man eigentlich eine Postkarte? Wie, äh, wie baut das sich au äh, auf? <lacht> Lesen Sie die Karte noch einmal und ergänzen Sie den Kasten. Ja, Anrede, hallo, liebe äh, Tante Rosi zum Beispiel. Hier war, ups, äh, hier war... Tante Rosi, herzliche Grüße aus Basel. Hier ist es sehr schön. Das Wetter ist schön, perfekt, ist leider nicht so gut. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, etc. Thema Aktivitäten. Was haben wir alles gemacht? Was machen wir? Ja? Man kann ähm, in Museen gehen oder gut essen und so weiter. Und herzliche Grüße. Oder viele Grüße aus Basel. Ja? Da haben wir auch das Pronomen Mann. Mann plus Verb in der dritten Person Singular. Man kann hier sehr viel machen. Wir haben gesagt, Mann ist äh, Ja, man kann hier sehr viel machen. Dann lesen wir Reiseberichte und Probleme im Hotel. Und dann sind wir fertig mit Lektion 12. Ganz schnell lesen Sie die Reiseberichte. Welche Überschriften passen? Welche Überschriften, welche Titel passen? Ja? Wir haben hier 5, 6, 1, 2, 3. Ja, wir haben hier drei Reiseberichte. Und sechs mögliche Titel. Ja? Also, Laura, 84, schreibt einen Reisebericht. Der Bericht, der Report. Berlin ist wirklich sehr interessant. Der Urlaub war toll. Viele Cafés, schöne Geschäfte und viele, viele Sehenswürdigkeiten. Meine Freundin, meine Freundin Tina und ich, waren im August dort und wir haben das Brandenburger Tor, die Gedächtniskirche und den Reichstag besichtigt. Und wir haben Freunde getroffen. Sie studieren jetzt in Berlin. Wir haben in einer Jugendherberge direkt in Berlin-Mitte gewohnt. Wir haben in einer Jugendherberge direkt in Berlin-Mitte gewohnt. Jugendherberge. Ja, wir haben, ist ein, ist ein wichtiges Ort, Jugendherberge. Jugendherberge Das ist die Jugendherberge Wir haben in einer Jugendherberge direkt in Berlin Mitte gewohnt 
sauber und günstig. Aber dann ist uns etwas wirklich Blödes passiert. Blöd. Etwas nicht Schönes ja, passiert. Am ersten Abend haben wir den Weg zurück nicht mehr gefunden. Am ersten Abend haben wir den Weg zurück nicht mehr gefunden. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Wir, wir waren den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. unterwegs. Und am Abend haben wir nicht mehr gewusst, wo die Jugendherberge ist. Unglaublich, oder? Wir haben die Adresse nicht, nicht aufgeschrieben und unsere Handys waren in der Jugendherberge. Zuerst war das noch ganz lustig. Dann haben wir über zwei Stunden gesucht. Später hat uns dann endlich ein Taxifahrer geholfen und zum Schluss sind wir, noch, sind wir nur noch total müde ins Bett gefallen. Ja? Also, welche Überschriften passen? Ja, der Weg zur Jugendherberge ist okay. Studieren in Berlin vielleicht nicht. Ja, der Weg zur Jugendherberge. Dann Bernd 2012 schreibt, er hat vielleicht an der Nordsee einen Badeurlaub gemacht. Anstrengend, aber super. Im Herbst sind wir, vier Freunde und ich, mit dem Zug nach Stralsund gefahren. Von dort sind wir mit dem Fahrrad die ganze Ostseeküste von Stralsund bis nach Lübeck gefahren. Pro Tag ca. 60 Kilometer, insgesamt 300 Kilometer. Unser Reisebüro hat alles sehr gut organisiert. Anstrengend, aber super. Im Herbst. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Im Herbst sind wir, vier Freunde und ich, mit dem Zug nach Stralsund gefahren. Von dort sind wir mit dem Fahrrad die ganze Ostseeküste von Stralsund bis nach Lübeck gefahren. Pro Tag circa 60 Kilometer, insgesamt 300 Kilometer. Unser Reisebüro hat alles sehr gut organisiert. Unser Reisebüro hat alles sehr gut organisiert. Karten, Hotels, Gepäcktransport und so weiter. Wir hatten Halbpension, also Frühstück und Abendessen im Hotel. Wir hatten Halbpension, also Frühstück und Abendessen im Hotel. Mittags, wir hatten halb Pension. Wir gehen zu der Präsentation rüber. Ja, gut. Also, wir hatten halb Pension, also Frühstück und Abendessen im Hotel. Mittags haben wir Obst und Schokolade, gut für die Energie. Ja. Mittags haben wir Obst und Schokolade gegessen. Der Urlaub war toll, aber auch sehr anstrengend. Die Landschaft an der Küste ist sehr schön. Perfekt zum Fahrradfahren. Nach fünf Tagen sind wir wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Nach fünf Tagen sind wir wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und haben dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir sind dann aber nicht mit dem Fahrrad nach Hannover gefahren. 150 Kilometer, das war uns zu weit. Ja, wir sind dann aber nicht mit dem Fahrrad nach Hannover gefahren. Okay, gut. Ähm, anstrengend, aber super. Anstrengend. Das Wort haben wir gelernt. Anstrengend. mit dem Zug nach Stralsund gefahren und dann äh, wir hatten halb Pension wir hatten halb Pension ja das heißt also Frühstück und Abendessen im Hotel das ist halb Pension und mittags haben wir Obst und Schokolade gegessen okay ähm, mit dem Fahrrad nach Kassel das passt nicht Uh, müde im Zug. Ja. Müde 
im Zug. Dann aber der Weg, der Weg zur Jugendherberge und B ist vielleicht müde im Zug, müde im Zug und dann machen wir noch C. Christian schreibt, letztes Jahr bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren in die Berge geflogen. Am Flughafen in Salzburg ist es passiert. Ich habe den falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwarz, so wie fast alle Koffer. Und ich habe es erst im Hotel gemerkt. In dem Koffer waren T-Shirts, Badehosen und Sandalen. Das war nicht die richtige Kleidung für einen Urlaub im Dezember in den Bergen. Im Dezember in den Bergen ist es sehr kalt. Ja? Und in dem Koffer habe ich, was habe ich gefunden? T-Shirts und Badehosen und Sandalen. Ja? Das war nicht die richtige Kleidung. Nicht die richtige, das war die falsche Kleidung. Nicht die richtige Kleidung. Leider hat es drei Tage gedauert, bis der Koffer wieder da war. Leider hat es drei Tage gedauert, bis der richtige Koffer wieder da war. Zuerst war ich sauer. Aber eigentlich war es ganz lustig. In der Zeit habe ich viel geschlafen und ferngesehen. Also ich ich war in Salzburg, aber ich hatte keine warme Kleidung. Ich konnte nicht in die Berge hingehen, fahren. Und ich musste dann, ich, ich, habe dann, äh, ich bin im Hotel geblieben. Äh, zuerst war ich sauer. Zuerst war ich sauer. Zuerst war ich sauer. Ja, zuerst war ich sauer, aber eigentlich war das ganz lustig. In der Zeit habe ich viel geschlafen und ferngesehen. Der, dann war der Koffer endlich da und ich bin nur noch Ski gefahren. Das Wetter war super und der Urlaub war toll. Nach zehn Tagen sind wir wieder nach Hause geflogen und mit dem Koffer hat alles geklappt. Also ich habe dann den richtigen Koffer genommen. Morgen kaufe ich einen schönen bunten Koffer. Vielleicht in rosa. Vielleicht in rosa? Fragezeichen. Ja, welche Überschrift passt? Was hat Christian gemacht? Christian hat, ist nach Salzburg gefahren und er hat den falschen Koffer genommen. Also, das war nicht Sommerurlaub in Salzburg, das war ein Winterurlaub in Salzburg. Aber ja, wo ist mein Koffer? Das wäre vielleicht, das ist vielleicht die richtige Überschrift. Wo ist mein Koffer? Nummer 3, Christians Bericht, wo ist mein Koffer? Okay, also lesen Sie die Reiseberichte, welche Überschriften passen. Wir machen weiter, lesen Sie Text A noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Wo hat Laura Urlaub gemacht? Zum Beispiel, wo hat Laura Urlaub gemacht? Text A. Berlin, ganz, ganz klar, ja. Laura hat in Berlin Urlaub gemacht. Wann war sie dort? Wann war Laura in Berlin? Im August. Im August, ja. Wann war sie dort? Im August. Mit wem ist Laura in Urlaub gefahren? Mit wem? Ja, was sagt sie? Meine Freundin Tina und ich waren im August dort. Ja? Also mit ihrer Freundin war sie dort. Ja? Und äh, was haben sie, das heißt Laura und ihre Freundin Tina, 
Was haben Sie in, im Urlaub angesehen? Was haben Sie gesehen? Was haben Sie besichtigt? Das Brandenburger Tor, die, Gedächt die Gedächtniskirche, den Reichstag, alles haben Sie gesehen. Wen haben Sie getroffen? Und wir haben Freunde getroffen. Wir haben Freunde getroffen. Unsere Freunde studieren in Berlin und wir haben die Freunde in Berlin getroffen. Okay, dann, wie war die Jugendherberge? Wie war die Jugendherberge? Also die Jugendherberge, direkt in Berlin-Mitte, sauber und günstig. Die Jugendherberge war sauber, war nicht schmutzig, war sauber und günstig, war nicht zu teuer, war ganz günstig. Okay, also. Und was ist am ersten Abend passiert? Am ersten Abend haben Sie den Rückweg in die Jugendherberge nicht mehr gefunden. Ja? Am ersten Abend haben wir den Weg zurück nicht mehr gefunden. Ja? Also, diese Information bekommen wir äh, in dem Bericht und Sie können ganz sicher solche Fragen, solche, solche, Sie können ganz sicher solche Fragen beantworten. Lesen Sie zum Beispiel Text B, ergänzen Sie die Fragewörter und beantworten Sie die Fragen. Wann haben Bernd und seine Freunde ihre Fahrradtour gemacht? Ähm, im Herbst. Ja? Wie lang war die Tour? Fünf Tage. Ja? Ähm, nach fünf Tagen. Also die Tour war fünf Tage lang. Wie lang? Äh, wer hat die Reise organisiert? Unser Reisebüro hat alles sehr gut organisiert. Das Reisebüro hat das organisiert. Wo haben Sie gefrühstückt? Wie war die Landschaft? Und was ist im Zug passiert, zum Beispiel? Ja, bitte machen Sie diese Übung. Es ist nicht so schwierig, wenn Sie äh, Texte lesen und Texte verstehen. Dann können Sie auch solche Fragen äh, stellen. Und beantworten. Okay. Ja. Ähm, Fragewörter. Äh, wer, wen, wem, was und was. Äh, Frage nach einer Person. Nominativ. Wer hat wen gesehen? Ich habe den Freund gesehen. Ich habe den Freund getroffen. Wer hat wen gesehen? Äh, ich habe dem Freund ein Geschenk mitgebracht. Äh, ich habe wem ein Geschenk mitgebracht, dem Freund, also Dativ, Person, äh, wer, wen, wem, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Sache, normalerweise nur Nominativ und Akkusativ, was und was. Okay. Und dann weitere Fragewörter, das kennen wir alles, bitte lernen Sie das und üben Sie diese Fragewörter, stellen Sie Fragen und versuchen Sie diese Fragen selbst zu beantworten. Ähm, ja und dann haben wir diese Zeitadverbien, zuerst, dann, später, zum Schluss und so weiter. Zuerst haben wir das gemacht und dann sind wir ins Museum gegangen und später äh, waren wir in der Altstadt und zum Schluss sind wir ins Restaurant Löwenzorn gegangen. und Wir haben da äh, viel gegessen. Okay, also Zeitadverbien und so weiter. Äh, was kann... Was kann passieren in einem Hotel zum Beispiel. Zum Beispiel das Hotel ist nicht äh, in der Nacht, äh, kann ich nicht schlafen zum Beispiel, weil das Hotel hat auch eine Disco und die Musik ist zu laut. Ja? Oder es kann sein, dass die Heizung ist, kap kaputt ist. Ja, Im Winter bin ich in Salzburg in einem Hotel und die Heizung ist kaputt. Da friere ich ein, ja. Das ist, das kann auch passieren. Ähm, oder, 
oder ich äh, bin im Bad und es gibt kein Tuch. Es gibt kein Tuch im Bad. Das ist auch möglich. Ähm, Moment. Ja, ich dusche mich im und es gibt kein Handtuch im Bad. Ja? Es gibt kein Handtuch. Und das Bad ist alles, ist alles ganz nass im Bad. Nass. Ja, viel Wasser auf dem Boden. Ist alles nass. Oder ich bin müde, ich möchte schlafen und das Bett ist zu weich. Das Bett ist nicht hart, ist nicht angenehm, es ist zu weich. Und es ist zu kurz, ist nicht groß genug oder nicht lang genug. Ja? Das kann auch passieren. An der Rezeption hören Sie zu, zu welchem Bild passt der Dialog, kreuzen Sie an. Ja? Also, Bild 1, 2, 3, 4. Bild 1, Nacht, Musik, sehr laut. Bild 2, Winterurlaub im Hotel, Heizung kaputt. Bild 3, kein Handtuch im Bad. Bild 4, Bett ist zu kurz. Ja, und wir hören jetzt den Dialog. Aufgabe 11b. Entschuldigung. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Also in meinem Bad sind keine Handtücher. Ich habe geduscht, dann war ich fertig und es war kein Handtuch da. Jetzt ist alles nass. Oh, das tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie. Kann ich bitte sofort Handtücher bekommen? Natürlich. Wir bringen sie sofort. Und bitte entschuldigen Sie. Danke. Ja, der Dialog passt zu der Situation 3. Ja, ich habe geduscht und es war kein Handtuch da. Und jetzt ist alles nass im Bad. Ja, das passt zu Bild 3. Dann haben wir hier ähm, eine Fülle von Vokabular und äh, möglichen Situationen. Sie beschweren sich, sie beschweren sich, sich beschweren. Es ist etwas passiert, sie sind in einem Hotel, in ihrem Zimmer haben sie zum Beispiel keinen Fernseher oder der Fernseher ist kaputt oder die Heizung geht nicht oder im Bad gibt es keine Handtücher oder das Zimmer ist nicht sauber. Und dann können sie sich beschweren, dann beschweren sie sich, ja? sich beschweren, sich beschweren. sich beschweren. Ja, und dann äh, haben wir hier in diesem Kasten, was kann der Gast sagen und was kann der Angestellte im Hotel sagen. Entschuldigung, entschuldigen Sie, ich habe ein Problem, ich möchte mich beschweren, ich bin nicht zufrieden mit meinem Zimmer äh, und so weiter, äh, der Fernseher funktioniert nicht oder die Heizung ist kaputt oder das Zimmer ist zu laut oder das Zimmer ist nicht sauber, ist zu schmutzig, ist kalt, ist heiß, das Bett ist zu hart oder zu weich, ich kann nicht schlafen, es ist nicht groß genug, im Zimmer, im Bad gibt es kein Tuch oder etc. etc. Ja? Ähm, können Sie vielleicht sofort Handtücher bringen oder können Sie vielleicht sofort die Heizung reparieren, es ist mir zu kalt, bitte Reparieren Sie sofort die Heizung. Ja? Oder können Sie mir ein anderes Zimmer geben? Ja? Und der Angestellte kann sagen, äh, wie kann ich Ihnen helfen? Das tut mir sehr leid. Das ist sehr wichtig. Ja? Das tut mir sehr leid. Ich verstehe Sie gut. Etc. Wir reparieren das sofort. Oder wir bringen Ihnen sofort Handtücher, die Zeitung oder Tee. Möchten Sie ein anderes Zimmer? Ja? Und so weiter. Sich beschweren. Erklären Sie sachlich und ruhig das Problem. Ja? Erklären Sie sachlich, ganz objektiv und ruhig ja? das Problem. Sagen Sie, welche Lösung Sie möchten. Also, äh, Sie finden das Zimmer schmutzig, nicht sauber. Was ist Ihre Lösung? Welche Lösung möchten Sie? Möchten Sie äh, in ein anderes Zimmer gehen oder möchten Sie, dass das Zimmer sauber gemacht wird, dass im Zimmer sauber gemacht wird. Ja? 
welche Lösung möchten Sie? Sagen Sie das ganz klar, ganz sachlich und ganz ruhig und ein bisschen höflich auch. Ja? Okay, dann äh, machen wir weiter und das ist unsere letzte Folie heute. Äh, Urlaub in Deutschland, beliebte Reiseziele. Die Deutschen, wenn sie, in, wenn sie in Deutschland oder andere Leute auch, wenn sie in Deutschland Urlaub machen, welche sind die beliebten Reiseziele in Deutschland? Wohin fährt man im Urlaub? Sehen Sie die Grafik an. Das, da, da haben wir eine Grafik. Und ergänzen Sie die Sätze. Urlaub zu Hause ist in. Urlaub zu Hause. Die Deutschen machen Urlaub in Deutschland. Urlaub zu Hause ist in. Welche Reiseziele in Deutschland sind bei den Menschen besonders beliebt? Welche Reiseziele in Deutschland sind bei den Menschen besonders beliebt? Ostsee, Bayern, Nordsee, Hamburg, Berlin, Schwarzwald und München. Ja, Ostsee 74 Prozent, Bayern 74 Prozent, Nordsee ein bisschen weniger als Ostsee. 72 Prozent, Hamburg 71 Prozent, eine Stadt, eine Großstadt sogar, aber sehr beliebt, als Reiseziel sehr beliebt. Berlin 68 Prozent, ein bisschen weniger als Hamburg, obwohl Berlin die Hauptstadt ist. Berlin ist die Hauptstadt, aber mehr Leute möchten nach Hamburg fahren als nach Berlin. Schwarzwald, ja, Schwarzwald. Ein sehr schönes Gebiet in Deutschland. Schwarzwald 66 Prozent. Und München ist auch ein, man sagt, ist eine Großstadt mit Herz. München 62 Prozent. Also, äh, das ist nicht, wiederum nicht so schwierig. Äh, wie viele Prozent der Deutschen fahren besonders gern an die Ostsee und nach Bayern? Das ist ganz klar, das, ist, das sind 74 Prozent. Das sind... 74 Prozent der Deutschen fahren besonders gern an die Ostsee und nach Bayern. 72 Prozent, 72 Prozent mögen auch die Nordsee. Mögen auch die Nordsee. Bei den Städten sind Hamburg, Berlin und München. Sind Hamburg... Berlin und München sehr beliebt und 66 Prozent finden den Schwarzwald gut. Ja? 66 Prozent finden den Schwarzwald gut. Wohin fahren die Menschen in ihrem Land besonders gern? Ja? Wohin fahren sie besonders gern? Äh, welche sind ihre beliebten Reiseziele? Beliebte Reiseziele, ja, beliebte Reiseziele. Ja, Sie können selber äh, sammeln äh, oder selber kleine Texte schreiben, welche Reiseziele, warum, äh, warum sie welche Reiseziele gut finden und so weiter. Urlaub in Deutschland. Damit sind wir fertig mit Lektion 12 und auch mit unserem Kursbuch. Also, noch einmal kurz und klar haben wir in, de, in Lektion 12 etwas über Reisen und Touristik etwas gelernt, wie man eine Postkarte schreibt oder wie man sich beschwert in einem Hotel, wenn etwas äh, schief geht, ja? äh, wenn etwas schief geht oder wenn etwas nicht klappt, wie beschwert, wie beschwert man sich in einem Hotel, äh, etc., eine Postkarte schreiben und dann auch ein bisschen Grammatik da, dabei. Äh, damit sind wir zu Ende von unserem Kurs German One und äh, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben 
Und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sehen wir uns äh, noch einmal bei dem Kurs German 2. Bis dahin, auf Wiedersehen und alles Gute.